ఈ వీడియో మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో పార్ట్ త్రీ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని నుంచి మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం లారెంజ్ ఫోర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం మోషన్ ఆఫ్ ఎ చార్జెడ్ పార్టికల్ ఇన్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి నేర్చుకుంటాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ లారెంజ్ ఫోర్స్ లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటే ఒక చార్జెడ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండిట్లోనే ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో దాన్ని మనం లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటాం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అది మూవ్ అవుతుంది హౌ ఏ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే దాని గురించి చదువుకున్నాం ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోతే కంపల్సరీ ఆ వీడియో చూడాలి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను దాని నుంచి మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో ఏం చేస్తామంటే బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఛార్జ్ పార్టికల్ ఎటువంటి ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది డారెంజ్ ఫోర్స్ అలాగే ఇది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఈ విషయాలన్నింటి గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ ఉందమ్మా క్యూ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది అలాగే ఛార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ వీ బార్ ఏవో సమ్ ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్స్ తీసుకున్నాను ఒక ఎలా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అది పక్కన పెట్టండి ఒక ఎల ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఛార్జ్ పార్టికల్ మూవ్ అవ్వకపోతే అసలు దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ ఉండదు కదా ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ మూవ్ అయితే లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ వీడియో కంపల్సరీ చూడాలి ఒక పార్ట్ టూ వీడియో ఒకవేళ పార్ట్ టూ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి కంపల్సరీ మూవ్ అయితేనే ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ మూవ్ అయితేనే దీని మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అని కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ మూవ్ అయ్యే ఛార్జ్ పార్టికల్ తీసుకుంటున్నాం అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంది అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో కూడా ఉంది అప్పుడు ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే రెండు ఫోర్స్లు యాక్ట్ చేస్తాయి ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాగే ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఫోర్స్లు యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే రెండు ఫోర్స్లు వెక్టర్స్ కదా ఫోర్స్ ఉంటాయి సో వెక్టోరియల్గా యాడ్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది ఛార్జ్ పార్టికల్ అంటే ఏంటంటావు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనే ఛార్జ్ పార్టికల్ ఫామ్లు ఏంటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మనం నేర్చుకుంటాం ఛార్జ్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ మరి అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే గత రెండు వీడియోస్ నుంచి మనం చేసే ఫార్ములానే క్యూ ఇన్ టు విబార్ క్రాస్ విబార్ దీన్ని మనం లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటాం లారెంజ్ ఫోర్స్ ఇక్వేషన్ అంటాం అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం రెండు ఫీల్డ్స్ని తీసుకుంటున్నాం సో ఈ రీజియన్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఆ రెండు ఫోర్స్ ఫీల్డ్స్ వల్ల మనకి రెండు ఫోర్స్లు ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఆ రెండింటిని విక్టోరియాలోకి కలిపితే మనకి టోటల్ ఫోర్స్ వస్తుంది ఆ టోటల్ ఫోర్స్ని మనం లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఫోర్స్ తెలియడం ద్వారా ఈ ఫోర్సెస్ తెలియడం ద్వారా ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ని ఎల బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని మోషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ చూస్తే మూడు వెక్టార్లు ఉన్నాయి ఈ బార్ ఉంది వి బార్ ఉంది అలాగే బి బార్ ఉంది ఇక్కడ క్యూ కామన్ తీసేసి రాయచ్చు కావాలంటే ఇంకా షార్ట్గా రాయాలంటే దీన్ని క్యూ కామన్ తీసేసాం అనుకోండి ఈ బార్ ప్లస్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ అని రాసుకోవచ్చు రైట్ ఇక్కడ ఎన్ని వెక్టార్స్ ఉన్నాయి చూడండి బాక్స్లో ఈ బార్ ఉంది వి బార్ ఉంది బి బార్ ఉంది సో చాలా కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు ఎలాగా ఈ బి ప్యారల్ ఉన్నాయి వి బి ప్యారల్ ఉన్నాయి ఈ వి బి మూడు ప్యారల్ ఉన్నాయి ఈ వి బి అన్నీ పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఇలా బోల్ అని రాసుకోవచ్చు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కేసులు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఇది నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ experienced experienced by charged particle by charged particle placed in placed in both electric and magnetic fields rendu tutil meda place chesinappudu magnetic ఫీల్డ్స్
ఇప్పుడు మనకి బి బార్ ఉంది ఈ బార్ ఉంది బి బార్ ఉంది మూడు వెక్టార్స్ ఉన్నాయి సో సింపుల్ కేస్ ఫస్ట్ తీసుకుందాం సింపుల్ కేస్ ఏంటంటే కేస్ వన్ ఇఫ్ ఆల్ ఇఫ్ బి బార్ ఈ బార్ అండ్ బి బార్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ కొలీనియర్ కొలీనియర్ అంటే అండి అన్నీ కూడా ప్యారల్గా ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇదిగో ఇది ఈ బార్ బి బార్ కూడా ఇలాగే ఉంది అలాగే వి బార్ కూడా ఇలాగే ఉంది పార్టికల్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది పార్టికల్ కూడా ఇలాగే ట్రావెల్ చేస్తుంది కరెక్ట్ రైట్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది లారెంజ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్ టు ఈ బార్ ప్లస్ వి బార్ అక్రాస్ బి బార్ చూడండి మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినాయి ఒకవేళ పార్టికల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారల్గా ట్రావెల్ చేస్తే ఫోర్స్ జీరో ఎందుకు వీకి బీకి యాంగిల్ ఎంత జీరో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే సైన్ కదా సైన్ జీరో ఎంత జీరో అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏమైపోద్ది ఇక్కడ జీరో అయిపోద్ది సో దెర్ ఈస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నది ఎవరు ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో వాట్ విల్ బి ద ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్ టు ఈ బార్ అవునా అది సో ఈ డైరెక్షన్ ఏమైనా మారుతుందా వి బార్ డైరెక్షన్ ఇదేం చేస్తుంది క్యూఈ బార్ని అప్లై చేస్తుంది ఫోర్స్ అంటే ఇటువైపు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది ఈ బార్ వైపే కదా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది సో ఈ వెలాసిటీ ఏమైపోతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏం చెప్తాం యాక్సలరేషన్ కూడా రాయచ్చు ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూఈ బార్ బై ఎం అని రాయచ్చు అవునా సో వెలాసిటీ బీతో స్టార్ట్ అయింది కదా ఆఫ్టర్ సమ్ టైం టీ ఉంది పెరుగుతుంది వెలాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీపి ప్రైమ్ అనుకుందాం అది ఎంత అంటే ఏం చెప్తావు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ యాక్సలరేషన్ టైమ్స్ టైమ్ అంతే కదా యూ వీ ఇజ్ క్వశ్చన్ యూ ప్లస్ ఏటీ ఇక్కడ వీ అనేది ఆల్రెడీ వాడేసాం కాబట్టి నేను వీ ప్రైమ్ అన్నా అంతే సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తావు వీ బార్ ప్లస్ క్యూఈ క్యూ టీ బై ఎం ఇన్ టు ఈ బార్ అంటే ఇక్కడ టీ అనేది లోపల రాసుకున్నా వెక్టార్ బయట రాద్దామని అంతే లేదంటే వెక్టార్ కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాస్తానంటే అలాగే రాసుకో ఏం కాదు ఓకేనా సో అలా వెలాసిటీ అనేది ఏముంది పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది ఇఫ్ ఛార్జ్ ఇస్ పాజిటివ్ క్యూ అనేది పాజిటివ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ అప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవుతుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది అర్థమైందా సో మనకి స్పీడ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది బట్ డైరెక్షన్ మాత్రం మారదు సో దేర్ ఫోర్ పార్టికల్ పార్టికల్ గోస్ ఇన్ మూవ్స్ అని రాకూడదు పార్టికల్స్ మూవ్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్లో పోతూనే ఉంటుంది విత్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ చేంజ్ ఇన్ విత్ చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ స్పీడ్లో చేంజ్ వస్తా పోతా ఉంటుంది అనమాట అదైనా ఎంత యాక్సలరేట్ అవుతుందని చెప్పచ్చు కదా ఫోర్స్ బై మాస్ క్యూఈ బై ఎం వెలాసిటీ ఎక్కడైనా నువ్వు చెప్పగలుగుతాయి ఎంత టైం దగ్గర ఎందుకంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ చూసి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ యాక్సలరేషన్ టైమ్స్ టైం ఈజీగా చెప్పచ్చు అవునా అది సో ఇది ఇలా పోతూనే ఉంటుంది పోతూనే ఉంటుంది స్పీడ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది నోట్ చేసుకోండి కేస్ టూ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ కేస్ టూ దీన్ని మనం వెలాసిటీ సెలెక్ట్ అని కూడా అంటాం మంచి అప్లికేషన్ కూడా ఇది ఏంటనేది మీకు మెల్లగా అర్థం అవుతుంది కంగారు పడకండి వెలాసిటీ సెలెక్టర్ ఈ కేసులో మనం ఏం తీసుకుందాం అంటే ఇందాక అన్ని ప్యారల్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అన్ని పెర్పండిక్యులర్ తీసుకుందాం ఓకే ఈ బార్ కామా బి బార్ అండ్ వి బార్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ పెర్పండిక్యులర్ మ్యూచువల్లీ పెర్పండిక్యులర్ మూడు కూడా పెర్పండిక్యులర్ తీసుకుంటున్నాం ఈ బార్ బి బార్ వి బార్ ఆర్ బార్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పండిక్యులర్ అన్నీ కూడా మ్యూచువల్ పర్పండిక్యులర్ ఉన్నాయి అనుకుంది పార్టికల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం పార్టికల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ వి ఇన్ టు ఐ క్యాప్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై యాక్సిస్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇన్ టు జే క్యాప్ వై యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి జెడ్ యాక్సిస్ బి ఇన్ టు కే క్యాప్ ఈ విధంగా తీసుకున్నాం చూద్దాం ఏమవుతుందండి 
ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి సో వి అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు చేసుకున్నాం సో అవన్నీ డ్రా చేద్దాం దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటువైపు ఏముంది ఫో వెలాసిటీ వి బార్ ఉంది ఛార్జ్ క్యూ తీసుకుందాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఉంది వై యాక్సిస్ మీద జెడ్ యాక్సిస్ వైపు బి ఉంది జెడ్ యాక్సిస్ అంటే బయటికి బయటికి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం డాట్ సో డాట్ దిస్ ఈజ్ బి బార్ ఓకేనా బయటకు ఉన్నదని డాట్ అంటాం లోపల ఉంటే ఇంటూ అంటాం సో బాగుంది ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఏంటి ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ప్లస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఫార్మ్లో ఏంటి క్యూ ఇంటూ ఈ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ క్యూ ఇంటూ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైపు ఉంటుంది ఎందుకని ఎఫ్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బార్ అని ఉంది కాబట్టి క్యూ ఈ బార్ ఎటు ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటే అటే ఉంటుంది అంటే ఇటు సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఈ బార్ ఒక టైప్ అయింది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎట్టు ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైపు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇది ఛార్జ్ పాజిటివ్ అయితే ఇది ఛార్జ్ పాజిటివే నెగిటివ్ అయితే మనం అనుకున్న డైరెక్షన్స్ అన్ని రివర్స్ అవుతాయి నెగిటివ్ గురించి మనం మాట్లాడట్లే పాజిటివ్ ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఈ బార్ సరిపోయింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ చూద్దాం మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎలా తెలుస్తుంది ఫ్లెమ్మింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ లాస్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం ఇదేంటిది బి ఇది వి బివి సెట్ చేసుకుంటే ఎఫ్ తెలిసిపోతుంది బి ఎటు ఉంది బయటికి బయటికి మరి వి ఎటు ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు సో తమ్ బిడ్ చూపెడుతుంది కిందకి కిందకంటే వై యాక్సిస్ దిస్ ఈజ్ బి జెడ్ యాక్సిస్ వైపు ఉంది వి ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉంది దెన్ వై ఎటు ఉన్నట్టు మైనస్ వై వై యాక్సిస్ కిందకు ఉంది కదా మైనస్ వై యాక్సిస్ సో సారీ బి బార్ కొంచెం బయటికి గేద్దాం దిస్ ఈజ్ బి బార్ ఇలా ఉంది This is a magnetic force. What is the formula? Q into V bar cross B bar. That is matter. That is the matter. That is the matter. Now, let's take a look at this. This is the vectorial. This is the pi and the pi. This is the opposite direction. Right. Here, we will talk about the velocity selector. Let's take a look at this. If the velocity is equal to this, this is equal to this. ఇది తక్కువ ఉందనుకోండి ఇది తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెలాసిటీ ఎందుకంటే క్యూవీవీ కదా సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెలాసిటీ క్లియర్ చార్జ్ చార్జ్ చూడండి వి తక్కువ ఉంటే ఇది తక్కువ దేనికన్నా తక్కువ దీనికన్నా తక్కువ మరి ఇది దీనికన్నా తక్కువ అయితే నెట్ ఫోర్స్ ఎటు వస్తుంది పైకి వస్తుంది పైకి వస్తే ఛార్జ్ పార్టికల్ ఎటు వెళ్తుంది పైకి వెళ్ళిపోద్ది అంటే పైకి డీవియేట్ అవుతుంది అర్థమైందా సో వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటే పైకి డీవియేట్ అయిపోతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉందో అటు పోతుంది వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికన్నా ఎక్కువ దీనికన్నా ఎక్కువ మరి దానికన్నా ఎక్కువైతే కిందకి ఫోర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది కిందకి ఫోర్స్ అయితే కిందకు వచ్చేస్తుంది సో తక్కువ వెలాసిటీస్ ఏమో పైకి వెళ్తాయి ఎక్కువ వెలాసిటీస్ కిందకు వస్తాయి అర్థమవుతుందా సో ఎక్కువ వెలాస్ తక్కువ వెలాసిటీస్ ఉన్నాయేమో ఈ ఈ ఇటువైపు అంటే పైకి అప్వర్డ్స్ డీవియేట్ అవుతాయి తక్కువ వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి డౌన్వర్డ్కి డీవియేట్ అవుతాయి వెరీ గుడ్ కానీ ఒక పర్టికులర్ వెలాసిటీ దగ్గర ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకో నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుద్ది జీరో అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో ఎట్ ఎ పర్టికులర్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది ఆ రెండు ఈక్వల్ అయితే దీని మీద ఏదైనా ఫోర్స్ ఉంటుందా ఉండదు అప్పుడు ఇది డీవియేట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే తక్కువ ఉన్న వెలాసిటీస్ అటుపోతాయి ఎక్కువ ఉన్న వెలాసిటీస్ ఇరిపోతాయి కానీ ఒక పర్టికులర్ వెలాసిటీ మాత్రం స్ట్రైట్గా పోతుంది అన్డీవియేటెడ్గా పోతుంది ఆ పర్టికులర్ వెలాసిటీని వెలాసిటీ సెలెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది అంట అర్థమైందా సో ఇక్కడ రాసింది చూడండి ఎట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ వి పర్టికులర్ వి ఎట్ పర్టికులర్ వి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే క్యూఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ టైమ్స్ వి టైమ్స్ బి సైన్ నైంటీ వన్ కదా సైన్ టేటా రాయట్లే సైన్ నైంటీ వన్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి పెర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇవి పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నైంటీ కాబట్టి సైన్ నైంటీ రాయట్లే అది వన్ 
so rendu force lo equal cancel chesthe what is the velocity select, select uh, what is the velocity of the velocity selector e by b very 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 important so niki a velocity kavalo daniki taggattuga e value b value nu cook chesi pettukunte aa velocity unna particles maatrame munduku vastayi idi q meda depend avutunda avvatle charge a charge aina paravale nu e by b set chesko అదైనా నీకు వి వచ్చే విధంగా ఈ బై బి సెట్ చేసుకున్నావు అనుకో ఈ వాల్యూ బి వాల్యూ డివైడ్ చేస్తే వి వచ్చేలా సెట్ చేసుకుంటే నువ్వు ఏ పార్టికల్ ఇలా ఒక బకెట్లో తీసుకుని ఇలా విసిరావు విసిరితే ఆ బకెట్లో ఉన్న ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్తో వెళ్తున్నాయి నీకు కావాల్సిన వెలాసిటీని ఈ బై బి కింద సెట్ చేసుకున్నావు అనుకో అవి మాత్రమే అన్డీవియేటెడ్గా వెళ్తాయి సో ఎట్ పర్టికులర్ వెలాసిటీ వి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ది పార్టికల్స్ విత్ దిస్ వెలాసిటీ డు నాట్ డీవియేట్ so that is the final point that is the final conclusion point so the particle the charged particle char charged particle particles with e by b velocity e by b velocity do not deviate do not uh, deviate so they, they do not deviate they just go straight and we can select them ardham avutunda jj thomson experiment famous experiment jj thomson experiment undu kada aa experiment lo ide principle ni use chesi athana velocity ni select cheskunna thana kavalsina velocity ni thana select cheskunnadu adu enandiki chala famous okay na right ikkada chinna points raaskovalante raaskondi for uh, lesser values of velocity what happens it deviates towards electric field for greater values of velocity it deviates towards magnetic field aa points kuda konni add cheskondi at the end okay na deen ee velocity kanna takku unnay emo electric field wave ki ee velocity kanna ekku unnay emo magnetic field wave ki deviate avutayi kaani ee velocity unnadu maatram undeviated ga velipothundi ardham ayinda ivanni note cheskoni inko case gurinchi maatladukam case 3 case 3 koncham level penchadam elagante v bar is perpendicular perpendicular to both e bar and b bar rendittiki kuda perpendicular ga undi ante e bar b bar ela untu parallel ga undatu v bar rendittiki perpendicular ga undi both e bar and b bar and and e bar is parallel to b bar adu kuda rasko e bar is parallel to b bar అది విషయం అంటే నేను ఇలా తీసుకుంటున్నా సింపుల్గా చూడండి వి బార్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ వైపు మళ్ళా విఐ క్యాప్ మరి ఈ బార్ని ఇంటూ ద బోర్డ్ తీసుకుంటా అంటే మైనస్ ఈ కే క్యాప్ ఇంటూ ద బోర్డ్ మైనస్ ఈ కే క్యాప్ అండ్ బి బార్ని కూడా అలాగే తీసుకుంటా మైనస్ బి కే క్యాప్ అది ఇవి నా డైరెక్షన్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ రైట్ సో ఇది బై యాక్సెస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ యాజ్ యూజువల్ రైట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండింటినీ లోపలికి తీసుకుంటున్నా అంటే దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ మైనస్ ఈ కే క్యాప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ బి కే క్యాప్ రెండు కూడా లోపలికి అది నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది వెలాసిటీ ఓకేనా అది ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది జాగ్రత్త కూడా సో ఇక్కడ రెండు ఫోర్స్లు ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎటువైపు ఉంటుంది లోపలికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటే అటే ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ టు ద బోట్ ఇన్ టు ద బోట్ అంటే ఎలాంగ్ జెడ్ యాక్స్ ఎలాంగ్ మైనస్ జెడ్ యాక్స్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ వైపు ఉంటుంది ఫినిష్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఫ్లెమ్మింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ దిస్ ఇస్ బి అండ్ దిస్ విల్ బి వి బార్ అండ్ దిస్ థమ్ షోస్ యువర్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలా చూపెడుతుంది పైకి చూపెడుతుంది అంటే పాజిటివ్ వై యాక్సెస్ సో ఇక్కడ రెండు విషయాలు తెలిసే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఇస్ ఎలాంగ్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ ఎలాంగ్ పాజిటివ్ వై యాక్సెస్ ఆ రెండు క్లియర్ ఉండాలి ఓకే ఓకే కాసేపు ఇది పక్కన పెట్టు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ పక్కన పెట్టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ చూడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంది కదా ఇనీషియల్గా ఇనీషియల్లీ ఇనీషియల్గా అలా ఉంది 
ఇది ఏం చేస్తుంది దీన్ని సర్క్యులర్ పాత్లో తిప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది గుర్తుందా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం వి అనే వెలాసిటీతో లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసాం వి అనే వెలాసిటీతో ఒక ఛార్జింగ్ పాటికి తీసిస్తే అది ఒక సర్క్యులర్ పాత్ని ఈ విధంగా తిప్పుతూ ఉంటుంది అని అవునా అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ సో ఇది సర్క్యులర్ పాత్లో తిప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం టీ ఇది ఎక్కడికి వచ్చింది ఈ లోపల జెడ్ యాక్సిస్లో ఏం జరుగుతుంది ఈ లోపల జెడ్ యాక్సిస్లో వెలాసిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సిస్లో మనకి ఏముందమ్మా ఫోర్స్ ఉంది ఏం ఫోర్స్ ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఉంది సో మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్లో వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఈ ఎక్స్ వై ప్లేన్లో ఏమవుతుంది సర్క్యుల్లో తిరగడానికి ట్రై చేస్తుంది సో మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్లో వెలాసిటీ పెరుగుతుంది ఇక్కడేమో సర్క్యులర్లో తిరగడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఏం చేస్తుంది ఫైనల్గా సర్క్యులర్లో తిరుగుతూ మైనస్ జెడ్ వైపుకి వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఏ పాత వస్తుంది హెలికల్ పాత వస్తుంది ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఒక సిచ్యువేషన్లో కేసు టూను కేసు త్రీ సిచ్యువేషన్లో అలాంటి పాతే వచ్చింది ఇక్కడ కూడా అలాగే వస్తుంది సో ఎక్స్ వై ప్లేన్లోనేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల సర్క్యుల్లో తిరగడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్లో అంటే లోపలికి వెలాసిటీ పెరగడానికి అంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది సో సర్క్యులర్లో తిరుగుతూ లోపలికి వెళ్ళడం ఏమొస్తుంది హెలికల్ పాత వస్తుంది ఏమొస్తుంది హెలికల్ పాత వస్తుంది సో లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే అంటే జెడ్ యాక్సిస్ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఫోర్స్ ఉంది ఫోర్స్ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ హెలికల్ యొక్క పిచ్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది పిచ్ గురించి కూడా లాస్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడాం ఓకే ఒకసారి ఆ వీడియో మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేయండి పిచ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మాట్లాడారు పిచ్ అంటే ఏంటి రెండు సర్కిల్స్కి మధ్యలో ఉన్న దూరం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది వెలాసిటీ పెరుగుతుంది అది జెడ్ యాక్సిస్ అనుకో నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అనుకో ఇలాగా లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది వెలాసిటీ పెరుగుతుంది సో సర్కిల్కి సర్కిల్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో నీకు ఏముంది ఒక హెలికల్ పాత వస్తుంది విత్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్ అర్థమైందా అది సో వాట్ ఈస్ ద మోషన్ అంటే ఏం చెప్తావు మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ హెలికల్ పాత్ హెలికల్ పాత్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్ అది విత్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్ సో ఒక హెలికల్ పాత్ ఉంటుంది ఆ హెలికల్ పాత్ పిచ్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అంటే రింగ్కి రింగ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సిస్లో వెలాసిటీ ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్గా ఎక్కడైనా వెలాసిటీ చెప్పగలగాలి నేను టైం ఇస్తా టైం తర్వాత వెలాసిటీ ఎంత అడుగుతా ఆ వెలాసిటీ ఎంత చెప్పాలి ఇనిషియల్గా ఎంత వి బార్ సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం టి ఎంత వెలాసిటీ చెప్పగలగలే అది కూడా మనం చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది దాకా రాసుకోండి వెలాసిటీ అట్ ఎనీ టైం మనం మెజర్ చేద్దాం సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఈ లోపలికి మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది లోపలికి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఓకే రైట్ ఫైన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ బార్ గురించి పక్కన పెట్టాం ఓన్లీ ఎక్స్ వై చూడదు ఓన్లీ ఎక్స్ వై ప్లేన్ చూద్దాం ఈ వి అనేది ఇలా వచ్చింది అవి అనేది అటు వచ్చింది మరి సర్కిల్లో తిరుగుతుంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల అందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టీ టైం దగ్గర టేటా టైం చేస్తుంది టేటా యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకుంటే ఇటువైపు ఏముంటుంది వి కాస్టా ఇటువైపు వి సైంటేటా రైట్ టేటా యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో దీని ఆరిజిన్ అంటే ఈ యొక్క సర్కిల్ యొక్క యార్క్ యొక్క సెంటర్ ఉంది ఇది రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే ఇది కూడా రేడియస్ ఎంతమ్మా ఆర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ టేటా ఇట్ మేక్స్ అట్ ద సెంటర్ ఓకేనా ఇది ఆర్క్ మొత్తం మీద ఇది ఇలాంటిది మనం లాస్ట్ వీడియోలో మనం చేసి సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వెలాసిటీ ఎంత అంటే వి కాస్టిట వై యాక్సిస్ మీద వెలాసిటీ ఎంత వి సైంటర్ అవి ఫస్ట్ రాసేద్దాం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ టేటా టేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా టైమ్స్ టీ ఒమేగా అంటే ఒమేగా అంటే ఏంటి మనం లాస్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాం చూడండి ఒమేగా అంటే టూ పై బై టి టైం పీరియడ్ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసింది ఏంటిది టూ పై ఎం బై క్యూబీ సో టూ పై టూ పై క్యాన్సిల్ చేస్తే ఒమేగా ఎంత క్యూబీ బై ఎం ఇంటూ టి అది టేటా వచ్చేసింది సో నీకు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వెలాసిటీ ఎంత అంటే విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి కాస్ టేటా అంటే వి ఇంటూ కాస్ ఇంటూ టేటా ఎంత క్యూబీ బై ఎం
v into sin into q b by m into t i b. You put z axis to the z axis with velocity and then z axis with velocity is equal to z axis with acceleration into time. Z axis the initial velocity and on the z axis with the initial velocity and then the x axis. So initial velocity is 0. So initial velocity is 0 plus acceleration into time. Acceleration and the q e by m minus minus in the group local on the other acceleration into time t. That is the z axis of the electric force. Only. Oxide only. Z axis of minus q e and electric force. Only. So, acceleration is the minus q e by m. That is the same thing. So, this local electric force is q e only. That is the same thing. That is electric field. That is the same acceleration. That is the velocity. So, now we have mood velocity. What is the velocity? v bar is equal to v bar at any time t at any bar any time t is equal to v cos q b by m into t i cap plus t v sin theta and a q b by m into t minus j cap minus q e by m into t q e by m into t k cap that is this is the velocity of that particle at any time t not just a cyclotron cyclotron guru chuma atladadam very very important cyclotron and t cyclotron and simple amma it is a particle accelerator and t and t one particle ni accelerate chase to bolded and the velocity is in that key bolded and bolded and the velocity you know intended bolded and the energy but I'm and a bull and the energy tick particles me they are just for the end so to generate high energetic ray particles charged particles we use cyclotron in generate just me high energetic high energy high energetic and then high energetic particles and the card of the engine ready as the high energetic high energetic particles are high energetic particles ne generate just okay yeah generate just the but for example velocity of the particle pen challenge in jali speed pen challenge speed pen challenge in jali magnetic field speed pen challenge good to know Magnetic field does not increase the speed, but ever increases through electric field increases. Yala increases the QE force apply jaise increase jaise. Aona right. Upuni no velocity of the particle ni, anti speed of the particle ni pancha ni ante. Yanta length of electric field apply jaise na unko. Ikka niche kar ke accelerate yello plus speed os. Inka equal speed pancha ante, inka equal electric field. Inka equal speed apply jaise ante, inka equal doro electric field apply jaise. So वो को one kilometer, two kilometer, three kilometer दोरों इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई चेस थे आ ये दी ये चेवर निचा चेवर के लिए ना बुकी एक्सेलरेटेड बोलने तो बोलने तो वेलोसिटी वास्तव में कहाँ ही ये पुरे मंदिर के मैग्नेटिक फील्ड होंगे चार जार चोर मैग्नेटिक फील्ड होंगे ये पुरी मैग्नेटिक फील्ड हुई बाढ़ी आये मैग्नेटिक फील्ड � मैग्नेटिक फील्ड इन जैसे ने सर्कुलर पात्रों को तिप्पु तोड़ने हैं अंटे ये वाला ना कर्वेचर तीस कॉस्ट ना गिला करोड़ों पात्रों त्रिव्व तोड़ने सो ना प्लान इन टेंट बुरो इधि वेलास्टी वोच्चन्दे ने नो रेनु मोड किलोमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्ले चेसे पदरुगा चिन्ना रीजनल इलेक्ट्रिक � माला व्यनक्ति दिखता, 
మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ ఉంది కదా దాన్ని బట్టి యాక్సలరేట్ చేస్తా మళ్ళా వెనక్కి తిప్పుతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ ఉంది కదా యాక్సలరేట్ చేస్తా మళ్ళా వెనక్కి తిప్పుతా సో ఈ రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ని ఇలా మడత పెట్టి సంకలో పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకు మడత పెట్టి సంకలో పెట్టుకోగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పార్టికల్ని రొటేట్ చేయగలుగుతుంది డీవియేట్ చేయగలుగుతుంది అందుకు అదే విన్నామని ఇక్కడ వార్తనా చూడండి నేను అప్లై చేసే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ రీజి అనే అర్థమైందా ఈ రెండు ఏంటి మెటాలిక్ డీస్ వీటిని ఏమన్నా డీస్ మెటాలిక్ డీస్ మెటాలిక్ డీస్ ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది జీరో ఎనీ మెటాలిక్ బాడీ లోపల ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా జీరో ఇక్కడేం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు ఏముంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఎలా ఉంది బోర్డు లోపలికి ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది బోర్డు లోపలికి ఉంది బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ క్యూ ఉంది ఛార్జ్ పార్టికల్ క్యూ ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఈ రెండింటికి మధ్యలోనే ఉంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏముందమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఈ మెటాలిక్ ప్లేట్కి ఈ మెటాలిక్ ప్లేట్కి మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవరు అప్లై చేస్తున్నారు ఆసిలేటర్ అప్లై చేస్తుంది ఎందుకు ఆసిలేటర్ సింపుల్గా ఒక బ్యాటరీ పెట్టచ్చు కదా సార్ అని నువ్వు అడగచ్చు ఎందుకో కాసేపట్లో తెలుస్తుంది నేను ఇక్కడ బ్యాటరీ వాడట్లేదు ఆసిలేటర్ వాడుతున్నా ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి ఈ డైరెక్షన్ మారుస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్కి ఇలా కావాలంటే ఇలాగా ఇలా కావాలంటే ఇలాగా ఎలా కావాలంటే అలా ఇస్తుంది ఎందుకు అనేది నేను కాసేపట్లో చెప్తుంది ఓకేనా ఎందుకు మనకు అది అవసరం ఎందుకు అనేది కాసేపట్లో తెలుస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఛార్జ్ ఉంది కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఏమవుతుంది యాక్సలరేట్ అయ్యి దీనికి ఒక వెలాసిటీ వస్తుంది ఒక స్పీడ్ వస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సర్క్యులర్ పాత్రలో తిరుగుతుంది సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ విధంగా వెనక్కి వచ్చింది వెనక్కి రాగానే ఇది వెనక్కి వచ్చే టైంకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలా తిప్పేయాలి అలా తిప్పకపోతే వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ వచ్చే స్పీడ్ ఆపేస్తుంది అది అవునా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైపుగా అప్లై చేస్తుంది సో నీ ఒకవేళ ఇది ఇటు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలాగే ఉందనుకో వచ్చేదాన్ని ఏం చేస్తుంది ఆపేస్తుంది స్పీడ్ ఏం చేస్తుంది తగ్గించేస్తుంది కానీ మనకు స్పీడ్ ఏమైనా కావాలి పెరగాలి కాబట్టి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అయిపోవాలి ఇలా మారిపోవాలి అలా ఎవరు మారుస్తారు ఆసిలేటర్ అర్థమైంది ఎవరు మారుస్తారు ఆసిలేటర్ మారుస్తుంది సో ఈ ఆసిలేటర్ ఎందుకు వాడుతున్నామమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటు అటు ఎటు కావాలంటే అటు తిప్పుకునేలాగా అది సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేశాను డైరెక్షన్ మార్చా మార్చేటప్పటికి ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ స్పీడ్ పెరిగింది ఎక్కువ స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ కన్నా ఇక్కడ స్పీడ్ ఎక్కువ మనకి రేడియస్ ఫామ్లో ఏంటి ఆర్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబీ బై క్యూబి అన్ని ఫిక్స్డ్ ఏమి ఉన్నాయి వెలాసిటీ పెరిగింది స్పీడ్ పెరిగింది స్పీడ్ పెడితే రేడియస్ ఏముంది పెరుగుద్ది కాబట్టి ఇది ఇంకా పెద్ద సర్కిల్ చేస్తుంది ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది మార్చేస్తుంది దీని పని అదే ఆసిలేటర్ పని ఏంటి ఆ ఛార్జ్ బ్యాటరీ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డైరెక్షన్ మార్చేయాలి టకటక మార్చేయాలి అనమాట మార్చేసేటప్పటికి ఇది ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్ పెంచేస్తుంది ఎక్కువ స్పీడ్ పెంచేస్తే ఎక్కువ రేడియస్ ఎక్కువ స్పీడ్ ఎక్కువ రేడియస్ మళ్ళీ పెంచేసి ఎందుకు ఇది మార్చే అంత మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు డైరెక్షన్ దాని పని అదే సో మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది సో ఇక్కడ ఒక ఎజెక్టర్ ఉంటుంది ఏం చేస్తుంది పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సారీ ఇటువైపు కదా తిరిగేది ఇటువైపు తిరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఇలా ఎజెక్ట్ అయిపోతుంది సో అది బయటకు వచ్చేటప్పటికి బోల్డెడ్ అంత వెలాసిటీతో బయటకు వస్తుంది అంటే బోల్డెడ్ అంత స్పీడ్తో బయటకు వస్తుంది అంటే బోల్డెడ్ అంత కైంటిక్ ఎనర్జీతో బయటకు వస్తుంది సో హై ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్ని సృష్టించారు అర్థమైనా సో గిర్ర 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 తిరుగుతుంది అనమాట అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డీస్కి రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంది డీ రేడియస్ ఎంత క్యాపిటల్ ఆర్ అప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తాం వి మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ దీని నుంచి వెలాసిటీ రాయచ్చు కదా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూబీ ఆర్ వై ఎం సో మ్యాక్సిమం రేడియస్ ఎంత క్యాపిటల్ ఆర్ సో మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూబీ క్యాపిటల్ ఆర్ బై ఎం సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం కైటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ ఎంవి మ్యాక్స్ స్క్వేర్ మ్యాక్సి
2 pi m by q b. Aona? 2 pi m by q b. Does that depend on velocity? Velocity may depend on. Ante? D in time period and though, E circle 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 time period and though, and the circular time period of Wakate. Ante? And the circular frequency Wakate. What is the frequency? F is equal to QB by 2 pi. So, A frequency is the same. So, oscillator works on the cyclotron, uh, cyclotron frequency. So, this is cyclotron frequency and you apply same frequency to the oscillator. Then, this it will know when it comes. It will synchronize. It will be the direction matches. It will be the direction matches. It will be the direction matches. Automatically. It will be the two frequencies. It will be the same frequency. And the frequency speed will depend on the speed. So, if you have a frequency, you can mark the frequency. You can mark the frequency. Because frequency is fixed. It does not depend on speed. That is the beauty of cyclotron. Okay? Note this is very important.